আমি সময়ের চাইতে অগ্রগামী ছিলাম এবং এমনকি তার আগেও মুক্তির যুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ এটা যে তিনি ঘোষণা করবেন তখন আমরা কেউ জানিও না আসলে তারপর সাতই মার্চের ভাষণের দিনে গেলাম বঙ্গবন্ধুর যে দেহরক্ষী উনি স্টেজ থেকে নামিয়ে দিল একদিন দেখবেন যে গ্রামের কৃষকরা এই রাজধানী ঢাকা শহরে এসে আপনাদের ড্রয়িং রুমের সমস্ত সোফা জিনিসপত্র ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবে আমরা যারা শিল্প সাহিত্য করি আমরা কি আসলে নতুন ফ্রন্টিয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছি নাকি একটা কেয়াসের মধ্যে দিয়ে চলছেন হৃদয়ের চাবি তো এই চাবিটা চলে যাচ্ছে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদের হাতে যুদ্ধবাদের হাতে আমাদের পুঁজিবাদীদের হাতে পশ্চিমা দেশগুলিতে চলে যাচ্ছে আমি যা পেয়েছি মানুষের কাছ থেকে আমার মতো মানুষের জীবনে এর চাইতে বড় মহাকাব্য আর কি হতে পারে ক্যামেরাও কিন্তু আমার কথা শোনে ক্যামেরার সাথে দিয়ে এত দিনের বন্ধুত্ব আমার সাথে তো তার সঙ্গে একটা প্রণয়ের সম্পর্ক হয়ে গেছে প্রেম এবং প্রণয়ের সম্পর্ক যাদের ছবি আমি তুলতে পারিনি তারা হয়তো মনে মনে আমাকে অনেকে শুয়ে বাচ্চা করতে বাচ্চা গালাগালি করতে পারে বা করেও সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জীবন ঘোষে আগুনের নতুন একটি পর্বে আজ আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন দেশের প্রধান আলোকচিত্রী লেখক চিত্রশিল্পী এবং বাংলাদেশের পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির জনক নাসির আলী মামুন আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ তোমাকেও মাহফুজ পাঠক তোমার মাধ্যমে অনেক বহু আগামী প্রজন্মের বহু পাঠকের কাছে আমি পৌঁছাতে পারবো এই সাক্ষাৎকারের এই পর্বটির মাধ্যমে আপনি তো সেই বাহাত্তর থেকে ছবি তোলা শুরু করছেন আমি আসলে শুরু করেছি উনিশশো একাত্তর সাল থেকে আচ্ছা এবং বাহাত্তর সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধের পরপর আমি খুব সক্রিয়ভাবে আচ্ছা এবং চরম কৌতূহল নিয়ে আমি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির উদ্বোধন বা সূচনা করলাম বাংলাদেশ আচ্ছা আপনি তো মানুষের সেই থেকে একাত্তর থেকে মানুষের মুখের ছবি মূলত তুলে আসছেন কিন্তু এক যে কোনো একদিন তো আপনার মধ্যে মানে এই আগ্রহটা প্রবল হয়েছে কোনো একটা ঘটনায় যে এখন আমি এই এই কাজটা করব এখন থেকে এভাবে আমি সেই সেই সময়টার কথা বা সেই ঘটনাটা আগ্রহটা কিন্তু আমার অনেক আগে হ্যাঁ আসলে আমি যখন দশ নয় দশ বছর বয়স তিপ্পান্ন সালের পহেলা জুলাই আমার জন্ম তো তেষট্টি সালের দিকে আমাদের বাসায় যে খবরের কাগজটা আসতো নিউজ প্রিন্টার যে পত্রিকা সেইটার মধ্যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান কবি সাহিত্যিক লেখক সেলিব্রিটি অর্থাৎ তাদের ছবি তাদের ছবি আমি ওই দশ বছর বয়সে রিকগনাইজ করতে পারতাম এবং কাটতাম অনেক সময় আমার আব্বা ওই পত্রিকাটা পড়ার আগে আমি কাটতাম এবং ওই সময় একটা নেশার মতো হয়ে গেল যে আশেপাশে আমার বন্ধু বান্ধবদের বাসায় পরিচিত জনদের বাসায় কি কি পত্রিকা রাখে এই খোঁজখবর আমি রাখতাম এবং আমার বন্ধুদের বাসায় বন্ধুরা আমার এই শখ সম্পর্কে জানতো যে পত্রিকা কাটায় আমি ছবি সংগ্রহ করি যেহেতু আমার ক্যামেরা নাই তখন এই অবসেশনটা তৈরি হলো বিখ্যাত লোকদের যে এই ছবি ওই পত্রিকায় দেখে যে এগুলো কারা তোলে ফটোগ্রাফার কীভাবে ক্যামেরা ফোকাস করে মানুষটার দিকে কি কথা বলে তার সাথে কিভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে এই ধরনের একটা কৌতূহল ছিল এই কৌতূহল বসত আমি কিন্তু চুরি করা শুরু করলাম ওই ছোট্ট বয়সে আমার যারা বন্ধু বান্ধব ছিল স্কুলের বন্ধু এবং গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতাম সেই আশেপাশের বন্ধুরা তাদের বাসায় যে সব ম্যাগাজিন পত্রিকা যেমন সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ওমেন তারপরে সোভিয়েত ফিল্ম উদয়ন প্যানোরমা তারপরে মডার্ন ফটোগ্রাফি আমেরিকান ফটোগ্রাফার এই ধরনের অনেক পত্রিকা রাখতো পাকিস্তানের স্পোর্টস তারপরে ডন পত্রিকা জং পত্রিকা পাকিস্তান থেকে আসতো এবং বাংলাদেশের অবজারভারের সানডে ট্যাবলয়েড একটা ম্যাগাজিন থাকতোমেন্টারি ও সাপ্লিমেন্ট খুবই সুন্দর এবং ফটোগ্রাফি কিছু কিছু ভালো কাজ সেখানে আমি দেখেছি তো সেই সব পত্রিকা যারা রাখতো অনেকে একাধিক পত্রিকা রাখতো আমার এই সেই বন্ধুরা সেই সব পত্র পত্রিকা জানালার পাশে রেখে জানালাটা খোলা রাখতো যাতে আমি সহজে চুরি করে নিয়ে চলে আসতে পারি আমি এইভাবে বন্ধু বান্ধবদের বাসা থেকে চুরি করে নিয়ে আসতাম এবং কাটতাম আবার ওগুলো সুন্দরভাবে ওইভাবে ওইখানে দিয়ে আসতাম আমার বন্ধুরা ঠিক মতো জায়গায় রেখে দিত এইরকম একটা পরিস্থিতি আমার তৈরি হয়েছিল ধীরে 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 আমি ভাবলাম যে আমার তো একটা ক্যামেরা দরকার এই যে পরিস্থিতিটা আমার চোখের সামনে তুমি চিন্তা করো যে ষাটের দশকে একটা তরুণ তরুণ তো না কিশোর না আমার যখন দশ বছর বয়স আমি তো শিশু তখন আসলে বারো বছর বয়স পর্যন্ত শিশু না তারপরে আমার কৈশোর শুরু হলো এই যে কৌতূহলটা আমার আরও তীব্র হতে শুরু করলো তখন আমি একটা ক্যামেরা অনুভব করলাম যে আমার একটা ক্যামেরা দরকার তাহলে আমি ছবি তুলবো কীভাবে 
তখন ভাবলাম যে ক্যামেরা তো কেউ আমাকে দিবে না কেনার মতো ক্ষমতা আমার পরিবারের নাই আমার তো নাই তাহলে কি করব আর ফটোগ্রাফি যে শেখা আমি ভাবলাম যে ক্যামেরা হাতে নিলে ওইটা আমি শিখতে পারবো তখন আমি এমন ছিলাম যে আমাকে যদি কেউ প্লেন চালাতে দেয় গাড়ি তো দূরে থাকো সেইটা আমি চালাতে পারবো এই রকম একটা অদম্য ইচ্ছা স্পিড আসছে আর কি তা আমার বাসার কাছে ছিল স্টুডিও নেহার গ্রিন রোডে গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টারে থাকতাম আমি আমরা এগারো নম্বর বিল্ডিংয়ের কিউতে তিনতলায় আমাদের পাশেই থাকতো আবদুল আবু সাইদ স্যার তো এইভাবে উনিশশো সালে স্টুডিও নেহারের সঙ্গে ছেষট্টি সালের মধ্যে আমার এক ধরনের বন্ধুত্ব হয়ে যায় তেষট্টি সালে স্টুডিওটা প্রতিষ্ঠা পায় গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টারে চব্বিশ এ গ্রিন রোড সেখানে আমি যাতায়াত করতাম কীভাবে স্টুডিওর ফটোগ্রাফাররা ছবি তুলতো আমি দেখতাম এবং স্টুডিওর ছবি আমি প্রচুর তখন বিভিন্ন বাসায় যখন যেতাম বিভিন্ন জনের স্টুডিওর ছবি দেখতাম ওই বাড়ির যে মুরব্বী দাদা অথবা নানা বা ওই বাড়ির যিনি গার্জিয়ান তার একটা ছবি কিন্তু থাকতো আগে ফ্রেম করা এবং হিন্দুদের বাড়িতে প্রয়াতদের ছবি মালা দিয়ে সুন্দরভাবে থাকতো তারা পূজাও করতো পূজা দিত ছবির নিচে তো ওগুলি দেখে আমার মনে হতো যে এই মানুষটাকে তো আমিও দেখছি অনেক মানুষকে আমি দেখছি যারা আমার সামনে মারা গেছে যে আমার কোনো বন্ধুর দাদা বা বাবা ছবিটা টানানো সে তো এইরকম ছিল না তাহলে ছবিটা এরকম কেন কারণ আমি খুঁজে পেলাম ওই যে গ্রিন রোড স্টাফ কোয়ার্টারের স্টুডিও নেহার তারা কিভাবে ছবি তোলে ছবি তোলার পরে কি করে একটা ছোট্ট টেবিলের মতো এরকম একটা ঢাকনা ব্যাখা করা ওর মধ্যে একটা ফুটা থাকতো নেগেটিভটা ওর মধ্যে লাগাতো আর নিচে একটা লাইট থাকতো নেগেটিভটা তখন খুব উজ্জ্বল চকচক করতো দেখা যেত ওইটার মধ্যে সে খুব পয়েন্টেড পেন্সিল দিয়ে রিটাচ করত এবং আলতা দিয়ে তুলি দিয়ে কিছু কাজ করত কাজটা কি করত যেই মানুষের গাল ভাঙা মুখে দাগ সেই দাগগুলি দূর করত এবং গাল গর্ত থাকলে সেটা ফুলা থাকত কালো থাকলে সাদা করে দিত অর্থাৎ মানুষটা দেখতে যেমন মানুষটাকে কিন্তু অন্যরকম বিকৃত আসল চেহারা না আমি দেখলাম যে না ওই দিকে তো আমি যাব না আমি এমন ছবি তুলব যার চেহারা যে চিহ্নগুলা সেটাই থাকবে এবং যার চেহারার যে সুনির্দিষ্ট ঠিকানা সেগুলি আমি রাখবো সেই জন্য আমি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিকে বলি যে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি হলো ওই ফটোগ্রাফি যেই ফটোগ্রাফিতে ওই মানুষটির চেহারার চিহ্নগুলো এবং তার সুনির্দিষ্ট ঠিকানা যাতে থাকে কোনো মানুষের ঠিকানা তোমার ঠিকানা একটা তার ঠিকানা একটা আমার আরেকটা প্রত্যেকের ঠিকানা আলাদা না আমরা তো কেউ হোমলেস না আসলে এই ঠিকানাগুলো যাতে চেহারার মধ্যে থাকে প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিন্তু আলাদা সাইনটা থাকে সেই আলাদা আলাদা চিহ্নগুলো থাকে এগুলো আমি খুব পরখ করতাম স্টাডি করতাম এবং ছেষট্টি সালে স্টুডিও নেহারের ক্যামেরা নিয়ে গেলাম ধানমন্ডি আট নম্বরের এই যে ব্রিজটা ব্রিজটার উত্তর দিকে আমি এবং আমার বড় ভাই আমাদের একটা সাইকেল ছিল এশিয়া বাইক জাপানের সাইকেল আর কি এই সাইকেল আমার আব্বার কেনা উনিশশো সালে সেই সাইকেল চালিয়ে আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি ধানমন্ডি গভর্নমেন্ট বয়েজ হাই স্কুলে জুন মাসে আমাদের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা তারপরে পরে ওই স্কুলের শার্ট প্যান্ট পরে স্পন্দা স্যান্ডেল পা দিয়ে গেলাম এবং স্টুডিওর ফটোগ্রাফার আর একটা সাইকেল নিয়ে গেল সেদিন রবিবার ছিল স্টুডিও বন্ধ বলে স্টুডিওর ক্যামেরাটা সে নিতে পেরেছে ওইটা হলো বক্স ক্যামেরা ওয়ান টোয়েন্টি এইরকম উপর দিয়ে দেখে অদ্ভুত ধরনের ক্যামেরা তো চোখের সাথে লাগায় দেখে কিন্তু ওইটা এইরকম এইভাবে দেখতে হয় ওই বক্স ক্যামেরাটা স্টুডিও সে খুলে মালিককে না বলে রোববারে চলে নিয়ে আসলো আমরা ধানমন্ডিতে গেলাম সে আমাদের ছবি তুলে দিল তারপরে আমি বললাম যে আমার হাতে একটু দেন তো তখন আর কত বয়স আমি তো কী সরতো ছেষট্টি সালে সে ক্যামেরা দিতে চায় না না পানিতে পড়ে যেতে পারে ক্যামেরাটা পড়লে ভেঙে যাবে কিন্তু অনেক বলার পরে সে দিল ক্যামেরাটা আমি আমার বড় ভাই উনি প্রয়াত আমার বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সময় সে প্যাট্রোনাইজ করত তার নাম হলো সাইফ আলী খান ডাক নাম ফারুক তাকে বললাম যে তুমি ফুল গাছের সামনে দাঁড়াও ফুল টুল তখন একটা ট্র্যাডিশন ছিল ফুল ধরে ফুলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলার একটা ব্যাপার ছিল পছন্দ করতে হ্যাঁ সেই ধানমন্ডি লেকের ঠিক পানির কাছাকাছি তার ছবি আমি তুললাম একদম ফোকাস ঠিক মতো করতে পারলাম আমি ওই ক্যামেরা সে একবার দেখিয়ে দিল ফটোগ্রাফার স্টুডিওর ফটোগ্রাফার তারপরে আমি বললাম যে আমার একটা ছবি তুলো আমার ছবিটাও আমি ঠিক করে দিলাম যে আমি কোথায় দাঁড়াবো আমার একটা ফুল ফিগার ছবি আছে ফেসবুকে আমি দিয়েছি সেই ছেষট্টি সালের ওই দিনের ছবি সেইটা আমার বড় ভাই ক্লিক করল কিন্তু সব আমি দেখিয়ে দিলাম আমার ফুল ফিগার আমার ওই সময়ের চেহারাটা আছে 
তা আমি যেটা বলতে চাই যে ওই কিশোর বয়সে আমি সময়ের চাইতে অগ্রগামী ছিলাম এবং এমন কি তার আগেও আমি ছোটোবেলা আমি যত বই আমি পড়তাম বড়দের বই আমি পড়তাম যেমন বিশ্ব পরিচয় একটা বই দেব সাহিত্য কুটিরের কলকাতার সেইটা আমার জানা মতে আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি ওই সময় আমার এই বই পড়া এই বইটা এখনও আমার সংগ্রহে আছে এই বই বহু এডিশন হয়েছে বিশ্ব পরিচয় পৃথিবীর ইতিহাসের মধ্যে তো সেই বই আমি যখন একটা পাতা পড়তাম স্ক্যানের মতো হয়ে যেত মুখস্ত কঠিন কঠিন শব্দ আছে কিন্তু এরকম আমি যখন ক্লাস ফাইভ সিক্সে পড়ি তখন নাইন টেন ইন্টারমিডিয়েটের বই রপ্ত করে ফেলছি আমি বই পড়তাম ওগুলো তো পড়তে পড়তে আমি একবার যখন একটা পড়তাম তখন আমার মুখস্ত আমার খুব কৌতূহল ছিল যে এগুলো কারা লেখে এরা তো তারকা সেলিব্রিটি তাদের ছবি এরকম এই পরিস্থিতি আস্তে আস্তে আমি ঠিক করলাম যে আমি ফটোগ্রাফি করব আমি ইমেজ মেকার হব এবং আমার দেশের আমি আমার জাতির পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফার হব যেই জাতির কোনো পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফার ওই সময় ছিল না তা আমি ওই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি আমার তখন অন্যরকম একটা তার ময়াল অবস্থা এই ফরিয়া সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে তখন মুক্তিযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জাতি বঙ্গবন্ধুর একটা মিটিং ছিল তেসরা মার্চ উনিশশো একাত্তর পল্টন ময়দানে সেই মিটিংয়ে গেলাম সেই স্টুডিও নিহারের ক্যামেরাটা নিয়ে এবং সামনে সামনে আমি ছবি তুললাম ওই দিন আমরা জানতাম না যে তার চার দিন পরে কি হতে যাচ্ছে বাঙালি জাতির যে মুক্তির যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ এটা যে তিনি ঘোষণা করবেন তখন আমরা কেউ জানিও না আসলে তো যাই হোক সেখানে আমি ছবি তুললাম পল্টন ময়দানের স্টেডিয়ামটা পিছন দিকে ব্যাকগ্রাউন্ডে এবং জাতীয় সমস্ত নেতারা ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ছাত্র নেতা এবং জাতীয় নেতা এবং বড় বড় মুক্তিযোদ্ধা তারা প্রায় সকলেই প্রয়াত সবই প্রয়াত দুই তিনজন জীবিত আছে এখন তোফায়াল আহমেদ তাদের মধ্যে একজন তাদের ছবিও আমার ওই ফ্রেমের মধ্যে চলে আসছে তারপর সাতই মার্চের ভাষণের দিনে গেলাম একটা মাত্র ছবি তুলতে পারলাম আমাকে মহিউদ্দিন সাহেব বঙ্গবন্ধুর যে দেহরক্ষী উনি স্টেজ থেকে নামিয়ে দিল এরকম বহু পরিস্থিতির সম্মুখীন কিন্তু আমি প্রথম থেকে শুরু করেছিলাম যে আমি কোনো ভয় আমি পাবো না কোথাও গেলে কারণ এই যে বিভিন্ন ইভেন্ট বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন পট পরিবর্তন এগুলোর আমি একজন ন্যারেটার এগুলোর সাথে আমার যুক্ত আছে আমি আমি যুক্ত কারণ আমার সামনে দিয়ে এগুলো ঘটে যাচ্ছে কাজে এগুলো রেকর্ড করা আমার দায়িত্ব ক্যামেরায় আর পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিতে আমি শুরু করলাম জানুয়ারি মাসে কয়েকদিন পরে এবং প্রথম আমি আমার প্রতিবেশী ছিলেন যে আব্দুল আবু সাইদ স্যার তাকে দিয়ে বললাম যে তালিকা করে দেন বাংলা একাডেমির কাছে গেলাম তালিকা করে দেন বহুজনের কাছে ছবি তুলতে গেলেই বলতাম আপনি কয়েকটা নাম দেন যেমন জাতীয় অধ্যাপক আব্দুল রাজ্জাক তাকেও বললাম এবং খুব ইন্টারেস্টিং উনি আমার তালিকা দেখে বলল যে আপনার তালিকাটা তো খুব ভালো হয়েছে কিন্তু এখানে দেখতেছি কয়েকটা ছাগল কয়েকটা গরু কয়েকটা গাধাও আছে হ্যাঁ কয়েকটা গাধাও কিন্তু আছে তো একটা বললেন কিন্তু উনি তালিকা করে দিলেন না কিন্তু কিন্তু মুখে মুখে বললেন যে সর্দারের ছবি তুলেন আর ওই যে মৌলভি সফা আছে না তার ছবি তুলেন আমর শরীফ এদের সবার নাম বললো আবিদিন স্যারের নাম বললো মনসুর উদ্দিনের নাম বললো জসিম উদ্দিন আমি ইতিমধ্যে কিন্তু তাদের ছবি তুলেই ফেলেছি আহমদ সফার তো ছবি তোলা হয়নি পরে তুলেছে এই যে মানুষের সাথে এই যে যোগাযোগ এবং বয়স এবং মেধার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এই যে একটা সম্পর্ক ধীরে ধীরে কিন্তু এটা একটা আত্মিক সম্পর্ক হয়ে যায় যেটা আমার ছবি তোলার জন্য অনেক পরে সহজ হয়েছিল কিন্তু প্রথম দিকে এত সহজ ছিল না আমি যখন প্রথম যাদের বাসায় ছবি তুলতে যেতাম প্রায় বেশিরভাগই খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব সন্দেহ করত আমাকে সন্দেহ করত এই কারণে যে তখন কিন্তু ক্যামেরা মানুষের বাসায় যেত না অল্প কয়েকটা কাগজ ছিল তখন ওই রেয়াজই ছিল না যে বিভিন্ন অকেশনে জন্ম মৃত্যুবার্ষিকী বা নানা বা একটা বই বের হয়েছে বা একটা গানের ক্যাসেট বের হয়েছে যে তার তাকে বাসায় ইন্টারভিউ করবে বা ছবি তুলতে যাবে আলোচিত সাংবাদিকরা সেই ট্রেন তখন চালু হয়নি সত্তরের দশকে তখন একটাই টেলিভিশন বিটিভি কাজে আমি যখন যেতাম সন্দেহ করতো যে এই ছেলে কেন বসে ব্যাগট্যাগ নিয়ে আসে অটোগ্রাফ খাতা আবার বড় একটা আবার থলি থাকে অনেক সময় ওর মধ্যে জিনিসপত্র হ্যাঁ তো এইটা কারণে আমি যখন বুঝতে পারলাম যে সন্দেহ করছে আমাকে তখন প্রায় প্রত্যেকের কাছে গিয়ে আমি বলতাম যে দেখেন আপনি তো সেলিব্রিটি আপনি কিন্তু তারকা 
আপনি কি এটা জানেন সবাই বলতো না না কি বলো এটা কিসের তারকা আমরা আমরা কামলা অনেকে বলতো আমাদের কে চেনে এরকম বলতো বড় বড় বাঘা বাঘা সাহিত্যিক সঙ্গীতকার বিখ্যাত বিখ্যাত লোক আমি বলতাম না আপনারা সুপার স্টার আপনারা স্টুডিওতে যান না সময় ব্যয় করে অর্থ ব্যয় করলে করে অনেক তো সময় লাগে আপনাদের স্টুডিও আপনার বাসায় আসবে অনেকে নৈরা চলে তখন বসত যে স্টুডিও বাসায় আসবে কারণ তখন তো তারা স্টুডিওতে ছবি তুলতে অভ্যস্ত এই জাতি সবাই আমরা সবাই আমি বললাম যে না স্টুডিও আপনার ঘরে আসবে আমি আসব এবং আপনাদের ছবি আমি প্রিন্ট করব আমি তাই করতাম এই যে নতুন একটা যাত্রা কথা শুনলো তারা নতুন একটা কথা শুনলো তারা তারপরে ধীরে 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 তাদের একটা আমার কাজের প্রতি আগ্রহ এবং সমীয় সমীয় একটা সৃষ্টি হলো তাদের এই সৃষ্টি করাতে আমার অনেক সময় লেগেছিল এইভাবে আমার শুরুটা সুলতানের ছবি তোলার সময় ধরেন সুলতানের বাড়িতে একাধিকবার যাওয়া বা সুলতানকে বেশি দিন সহ্য করতে না পারা তিন দিনের মাথায় ইচ্ছা করতো আপনার তাদের খুন করে ফেলতে তারপর পশু পাখি সাপ ইয়ের ভয়ে রাতে আপনার ঘুম আসতো না এই বিষয়গুলি তো আমরা কম বেশি জানি সুলতানের ছবি নিয়ে তো কোনো আলাপ হইতো আপনার কি অবজারভেশন সুলতানের ছবি প্রথমে বলি যে এস এম সুলতান আমাদের দেশে এমন একজন ঘরানার চিত্রশিল্পী যিনি একই সঙ্গে দার্শনিক চিন্তাবিদ চিত্রশিল্পী অফকোর্স অবশ্যই এবং একাই শুরু একাই শেষ তার মতো কেউ ছিল না উনি প্রয়াত হবার এত বছর পরও তার জন্ম শতবার্ষিকী খুব সামনে আসন্ন এখন পর্যন্ত ওরকম কেউ নেই এই ভারত উপমহাদেশে নাই একজনও নাই এবং আমাদের যে কৃষি সভ্যতা যেটা আমরা বলি এই কৃষি সভ্যতার একমাত্র চিত্রশিল্পী আসন সুলতান আর পশ্চিমা দেশে বললে ভ্যান গক অফকোর্স ভ্যান গকের যে কাজ আছে কৃষকের সঙ্গে কৃষি সভ্যতার সঙ্গে এবং বিভিন্ন ফসলের মাঠে তার যে সোনালি ধান সোনালি গম অসাধারণ আকাশ সুন্দর নীল আকাশ এসম সুলতানের ছবির মধ্যে এরকম আছে এসম সুলতান হল আমাদের দেশের রেনেসাসের জন্মদাতা কারণ সেই যে ধরনের ছবি এঁকেছেন সত্তরের দশকে ষাটের দশকে পঞ্চাশের দশকে ওই স্টাইলের ছবি বাংলাদেশে কোনো শিল্পী কেন এই উপমহাদেশে কেউ আগে নাই আমরা যদি ধরি ফার্স্ট প্ল্যান্টেশন যে ছবিটা যে প্রথম রোপণ বৃক্ষরোপণ উনিশশো পঁচাত্তর সালে আঁকা ছিয়াত্তর সালের শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত প্রদর্শনীতে সেটা প্রদর্শিত হয়েছিল কিন্তু সেই ছবি তখন কোনো অ্যাটেনশনই পায় নাই এবং তার অনেক ছবি বিক্রি হয়ে যায় ওই ছবি বিক্রি হয় নাই তার কারণটা কি ওই সময়ের সমাজ ওই সময়ের যারা কালেক্টর ছিল তারা এই ছবিটা গ্রহণ করতে পারেনি কারণ ওই ছবির উপরে যে দুটি দেব দেবী বা পরীর মতো দুটো যে চরিত্র উনি এঁকেছিলেন কোনো বাঙালি মুসলমান শিল্পী নিতে পারে এই ধরনের ছবি আগেই নিয়ে কালেক্টররা ওটা নিতে পারে নাই যে ওটা নিয়ে ঘরে রাখবে কিভাবে কাপড় নাই একটা বৃদ্ধ মানুষ বলতে পারে যে হজরত আদম উনি অথবা বাংলার একজন কৃষক সে ছোট্ট একটা চারার উপর হাইলি ফিলোসফিক ছবি ওটা ওনার রেনেসাস ইউরোপের রেনেসাস না ওনার রেনেসাস বাংলার রেনেসাস আমাদের মাটি থেকে আমাদের আবহাওয়া থেকে আমাদের প্রকৃতি থেকে সেটা উৎপত্তি কারণ এসম সুলতান এই প্রকৃতির সন্তান এবং তার সাথে এই ছবি নিয়ে নানা সময় আলাপ নানান আলোচনা হয়েছে উনি বারবার বলেছেন যে আমাদের যারা কৃষক আমাদের যারা বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের যারা খাওয়ায় আমাদের জন্য যারা এই ফসল সৃষ্টি করে উৎপাদন করে তারাই আসল লোক এবং তাদেরকে আমরা শোষণ করে অনাহারের মধ্যে রেখে তাদেরকে এরকম দুর্বল করে ফেলেছে এর জন্য শহরের লোকরাই দায়ী এবং উনি বলতেন যে একদিন দেখবেন যে গ্রামের কৃষকরা এই রাজধানী ঢাকা শহরে এসে আপনাদের ড্রয়িং রুমের সমস্ত সোফা জিনিসপত্র ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবে কথা আর কথাটা সত্যি কোনো দিন হয়তো করবে সেই সময় আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কারণ এরা যদি না বাঁচে কৃষককে না বাঁচায় আমাদের তো এই কৃষি সভ্যতাই থাকে না দুর্ভিক্ষ শুরু হয়ে যাবে এসম সুলতান মনে প্রাণে এটি বিশ্বাস করতেন এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তার ছবির মধ্যে ছবি কিন্তু সব রিয়েলিস্টিক ছবি এবং তার বেশিরভাগ ছবিতে দেখবেন যে পুরো ক্যানভাস কিন্তু ভরাট আমি ক্যানভাসের কথা বলছি ভরাট ক্যানভাস এবং শুরু হয়েছে এমনভাবে মনে হয় যে বার্সাই ভিউ থেকে দেবতারা যেভাবে দেখে শূন্যে 
ওই বার্ডসাই ভিউ থেকে সব দেখা যায় তার পেন্টিংটা গ্রাম জনপদ ঘর বাড়ি কর্মরত নারী এবং পুরুষ একসাথে কোনো পেন্টারের ছবিতে দেখা যায় না যে নারী পুরুষ একসাথে কাজ করছে এসম সুলতানের ছবিতে আছে কৃষি কাজ করছে মাছ ধরছে একসাথে এবং নানান রকম কাজ মহিলারা করছে পুরুষরা করছে একই সঙ্গে এই যে সমবায় ভিত্তিক একটা সভ্যতা আমাদের ছিল আহ্বান তার ছবিতে কিন্তু ওগুলি নিয়ে আসছে যে আসলে গ্রাম বাংলা এইরকম মানুষ বলিষ্ঠ হ্যাঁ মানুষের সৃষ্ট এবং শোষণের কারণে ওরা অনাহার ক্লিষ্ট চেহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষকের মতো আসলে তাদের ইনার স্ট্রেঞ্জ হলো এইরকম ওই ওই কল্পনা ওই দর্শন থেকে তার ছবি ওরকম আঁকা এখন তো এইসব ছবি নিয়ে নানা ধরনের কাজ হচ্ছে আর্ট ক্রিটিকরা এই জন্ম শতবর্ষে বই হচ্ছে তার উপরে অনেক কাজ হচ্ছে তার উপরে ফিল্ম হতে যাচ্ছে এবং সুলতানের উপরে তার উনি তার মৃত্যুর পরে আমার মনে হয় যে উনি আরও বেশি মহিমান্বিত হয়েছেন এবং এর শনীয় তার জনপ্রিয়তা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে এবং তরুণ প্রজন্ম বাংলাদেশের এবং ভারতবর্ষের অন্য অন্য জায়গায় তার এস এম সুলতান হতে চায় তার মতো বহিমিয়ান হতে চায় কিন্তু এখন তো সমাজ ওই রকম না হতে পারবে না কিন্তু হতে চায় এই যে তার আকর্ষণটা ওনার কোনো সম্পদ নাই ওনার কোনো পরিবার নাই এটা কিসের আকর্ষণ তার আঁকা ছবি তার দর্শন সবাইকে টেনে নিয়ে যায় গ্রাস করতে চায় মহান শিল্পী এসম সুলতান তার উপরে আমি যখন কাজ করতাম ওনার যে এত উচ্চতা হিমালয়ের এভারেস্টের মতো তখন আমি বুঝি নাই কিন্তু এইটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে উনি এই উপমহাদেশে একটা অন্য পথের যাত্রী যাত্রী যার সঙ্গে আর কারো তুলনা হয় না সেই জন্যই আমি তার উপরে এত কাজ করি যে মাটির সঙ্গে থাকে গ্রামে নড়াইলের মাসিম দিয়ে গ্রামে চিত্রা নদীর পারে তার বাড়িতে কোনো ইলেকট্রিসিটি নাই বিদ্যুৎ নাই সাপ্লাইয়ের পানি নাই ওর মধ্যে উনি আসেন এবং আনন্দের সাথে জীবনযাপন করেন ঢাকায় এনে অনেকে তাকে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু উনি থাকেন থাকেন নাই আচ্ছা আপনি সুলতান কিনে আপনি যে উপন্যাস লিখলেন এটার কি মানে কি মেসেজ আসলে আমি আসলে হ্যাঁ আমি সত্যি কথা বলি যে এস এম সুলতানকে জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে করে আমার মনে হয়েছে যে তার উপরে কিছু ট্যাক্স রেখে যাওয়া সেই জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা ব্রাত্যজন মহাজন সাহিত্য সঙ্গীত শিল্পকলা নাটক এমনকি আর্ট ক্রিটিক শিল্প সমালোচক সবাইকে দিয়ে আমি লিখিয়েছে আমার দুইটা বই বেরিয়েছে এস এম সুলতানের উপরে সম্পাদিত বই আরেকটা বই প্রকাশকের কাছে আসছে আরও দুইটা বই আমি হাত দিয়েছি সেখানে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এস এম সুলতানের গ্রেটনেসটা কোথায় এবং তার শুরুটা কোথায় শেষ হয়েছে কি না কিন্তু দেখলাম যে শেষ নাই কোনো এবং এস এম সুলতানের উপরে কাজ করতে গিয়ে যারা লিখেছেন তাদের লেখা পড়ে আমি অনেক শিক্ষিত হয়েছি সুলতান সম্পর্কে আমি নতুন অনেক বিষয় সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছি এবং এখন আমি বলতে পারি যে আগামী পঞ্চাশ বছরও এস এম সুলতানের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করা সম্ভব না এবং একই সঙ্গে বলতে চাই যে এস এম সুলতানের যে গ্রেটনেস তার চিত্রশিল্পের যে ব্যাপ্তি ব্যাপকতায় যে বিশাল ক্যানভাস মনে যে সারা বাংলাদেশটা আকাশ সহ তার ক্যানভাস এস এম সুলতানের এইটাকে পুনরাবিষ্কার করা বা গভীর খনন করা আগামী পঞ্চাশ বছরও সম্ভব না সম্ভব না এই কারণে এই ছবি জানার জন্য আরও কয়েকটা জেনারেশন লাগবে যাদের জন্ম হয়তো হয় নাই কিংবা হয়েছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে অনেক গভীর জ্ঞান অর্জন করে এস এম সুলতান সম্পর্কে তারা বোঝাপড়া করে তাদের যে ক্রিটিসিজম করবে আমার মনে হয় যে তখন ধীরে ধীরে এস এম সুলতানকে জানা যাবে আবিষ্কৃত হবে অবশ্যই আপনি এই যে মহাবিশ্বের মধ্যে এই যে পৃথিবীটায় থাকি আমরা এত শ কোটি বছর লাগলো কেন চাঁদে যাওয়ার জন্য কারণ এই সময়টা লেগেছে কারণ টেকনোলজি দরকার মানুষের জ্ঞানের একটা যাত্রা দরকার সেই কারণে উনসত্তর সালে আমরা চাঁদে পদার্পণ করলাম প্রথম তার আগে তো যেতে পারেনি রকেট তো তৈরি হয়েছে পঞ্চাশের দশকে আরও আগে করতে ভালো না কেন সেই এরকমই একটা হাইপোথেটিক্যাল ধারণা আমার মধ্যে হয়েছে যে সুলতান সম্পর্কে তার ফিলোসফি তার চিত্রশিল্প এত গভীরে শেকর এত গভীরে ওই শেকরটা দেখার দরকার আছে সেই দেখার চোখ হয়তো এই সমকালীন চিত্র শিল্প সমালোচনা নাই আমারও নাই কাজী ওইখানে যারা যেতে পারবে তারাই আসল এসম সুলতানের 
চিত্রশিল্পের স্বরূপ সন্ধান করতে পারবে তার দর্শনটা তারাই আবিষ্কার করতে পারবে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে তারাই এটা শনাক্ত করতে পারবে তার দর্শনটা আসলে কি আমাদের জন্য কতখানি প্রাসঙ্গিক এখন যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি বাংলাদেশে ধরো শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত বা অন্য অন্য যা কিছু আছে আমাদের সৃষ্টিশীলতার জায়গায় সেগুলো একটা ধর একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে আছে এবং খাদের কিনারে এবং রাজনীতি সব কিছু গ্রাস করে ফেলছে ইনস্টিটিউশনগুলি সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে নানা কারণে আমরা একটা স্থবির সেই জন্য আমি বলি যে শিল্প সাহিত্যের যে সংজ্ঞাগুলি আছে যে বিষয়গুলির নানা সংজ্ঞা যেমন ছোট গল্পের একটা সংজ্ঞা উদাহরণস্বরূপ বলি নাটক কোনটা ওইটার একটা সংজ্ঞা উপন্যাস কাহাকে বলে ওটার একটা সংজ্ঞা এগুলো কি আসলে সেই পুরনো সংজ্ঞায় আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারবো এই দুই হাজার তেইশ সালে এসে কোভিডের পরে পৃথিবীতে তো অনেক কিছু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে এবং টেকনোলজি এই ন্যানো টেকনোলজি ইন্টারনেট টেকনোলজি এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলো তো সব এক একটা বিস্ফোরণ মানব সভ্যতার জন্য কিন্তু এই সব এসে এমন একটা পরিস্থিতিতে আমরা পড়ে গেছি যে পুরনো বিশ্বাসগুলো পুরনো ইজেমগুলো পুরনো যে মানে ধ্যান ধারণাগুলো সেগুলি সব পাল্টে যাওয়ার সময় সময় চলে আসছে এগুলো হারিয়ে যাচ্ছে আমরা যারা শিল্প সাহিত্য করি আমরা কি আসলে নতুন ফ্রন্টিয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছি নাকি একটা কেয়াসের মধ্যে দিয়ে চলছি নাকি আমাদের শিল্প সাহিত্যের এই সময় অসুস্থ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি নাকি আমরা নোম্যান্স ল্যান্ডের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি হয়তো আগামী একশো বছর এখানে আমাদের থাকতে হবে নোম্যান্স ল্যান্ড দুইটা দেশের মাঝখানে যেটা বলে আর কি কোথাও যাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ এই এরকম একটা পরিস্থিতি কেউস পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি এখন স্থিরীকৃত না যে টেকনোলজি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে কাজে এই পরিস্থিতিতে যারা আমরা শিল্প চর্চা করি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে ভাববার এর নিয়ে যে আমাদের হৃদয়ের যে একটা চাবি আছে যে চাবি দিয়ে আমরা সমস্ত তালা আমরা খুলি হৃদয়ের চাবি তো এই চাবিটা চলে যাচ্ছে দেখা যায় যে সাম্রাজ্যবাদের হাতে যুদ্ধবাদদের হাতে আমাদের পুঁজিবাদীদের হাতে পশ্চিমা দেশগুলিতে চলে যাচ্ছে আমরা আর আমাদের দখলে নাই তাদের ওরা আমাদের সমস্ত কিছু গ্রাস করে নিয়ে যাচ্ছে মেধা সহ তা আমরা আমাদের চাবিটা রাখতে চাই আমাদের সাথে এবং এই টেকনোলজির সাথে আমরাও যুক্ত হতে চাই এইটা হলো এই সময়ের নিয়তি কিন্তু আমরা টেকনোলজির দাস হতে চাই না তাহলে মানব সভ্যতা থমকে দাঁড়াবে আগাবে না বিকশিত হবে না কিন্তু পৃথিবী সেই দিকে যাচ্ছে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার সেটাই আমরাও চাই যে যে টেকনোলজি আমাদের ক্ষতি করে সেই টেকনোলজির মধ্যে একটু ধীরতা আসুক আচ্ছা ভাই গোলাম কেশেব ডেডি এবং ওনার ছবি প্লাস ওনার তো কিছু লেখালেখি বইপত্র আছে ওনার সম্বন্ধে যদি গোলাম কাশেম ডেডি আমাদের আদক্ষিত জগতের একজন অগ্রপ্রতীক উনিশশো বারো সালে তিনি প্রথম ক্যামেরা হাতে নেন তার জবানিতে আসেন তার বড় একটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম আর তার আগে কোনো বাঙালি মুসলমান ফটোগ্রাফার এই দেশে তৈরি হয় তৈরি হয় নাই আলোকচিত্র শিল্পী যাদের বলে ফটোগ্রাফি করেছেন কেউ কেউ যেমন নওয়াব পরিবারের ওরা কিন্তু আলোকচিত্রী এবং আলোকচিত্র শিল্পী দুইটার অর্থ কিন্তু ভিন্ন আমি গোলাম কাশম ডাডিকে বলছি যে প্রথম আলোকচিত্র শিল্পী তার আগে ঢাকার নবাবরা ছবি তুলেছেন আরও কেউ কেউ তুলেছেন বলে জানা যায় তাদের ছবি হয়তো পাওয়া যায় না কিছু কিছু ছবিও পাওয়া যায় নবাবদের তোলা কিন্তু তারা আলোকচিত্র শিল্পী ছিলেন কি না সন্দেহ ছবিগুলি অ্যানালাইসিস করলে বোঝা যায় যে ওই সময়ের সেগুলি শিল্পের পর্যায়ে পড়ে না কিন্তু গোলাম কাশম ড্যাডির ছবিগুলো অবশ্যই শিল্পের পর্যায়ে পড়ে এবং উনি যেই কাজ করে গেছেন দীর্ঘজীবী ছিলেন উনি একশো বছরের উপরে বেঁচেছেন বাংলাদেশে ছিলেন তার বহু ছবি আমার দেখা হয়েছে দেখে আমার মনে হয়েছে যে তার ছবি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতন না এটা আমি তাকে দোষী দেব এবং ইতিহাসের আলোকচিত্রের ইতিহাসের কাজ করায় আমি তাকে ধরতে পারেন কিন্তু একই সঙ্গে স্যালুট দেবো যে একজন বাঙালি মুসলমান তৎকালীন সময়ে যখন ক্যামেরা এবং লেন্সের নানান সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তিনি ওই কাজ করে গেছেন কিন্তু ছবিগুলি বড্ড নিঃসঙ্গ ওই সময়ে 
সারা ভারতবর্ষ জেগে উঠছে উনি যখন শুরু করেন অসহযোগ আন্দোলন খিলাফত আন্দোলন ওই প্যারেড দিচ্ছেন কুচ বা তারা ট্রেনিং দিচ্ছেন এরকম কিন্তু খুব স্ট্রাইকিং ছবি না আর কি সেই জন্যই আমি বলি যে আমি তাকে একই সঙ্গে অভিযুক্ত করতে চাই সেইটা অবশ্য খুব লঘু এবং বিনয়ের সাথে এবং শ্রদ্ধার সাথে আমি যখন ক্রিটিক হব তখন তো আমি বিচার বিশ্লেষণের জায়গায় গেলে আমি তখন একজন জাজ কাজেই যার সম্পর্কে আমি বলবো বা যাব বা লিখতে যাব তখন তার সব কিছু আমার দেখা দরকার তবে গোলাম কাশ্মীর ড্যাডি কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা শিখেছি ওনার একটা ক্লাব ছিল ক্যামেরা রিকেস ক্লাব যেখানে বাহাত্তর সাল থেকে আমি যাওয়া আসা করতাম এবং তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছিল আমি ভিডিও ইন্টারভিউও আমি করেছিলাম এত বড় ইন্টারভিউ যে এর মধ্যে অনেক তথ্য উনি প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তরে এক লাইন দুই লাইন আধা লাইন এরকম বলেন যার জন্য বহু প্রশ্ন তাকে আমার করতে হবে সেই একাত্তর থেকে ছবি তোলা শুরু মোটামুটি কত মানুষের ছবি আপনার তোলা হয়েছে আমার মোটামুটি একটা হিসাব অ্যারাউন্ড আট হাজারের উপরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট জনদের ছবি আমি তুলেছি আট হাজার আট হাজারের বেশি শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত খেলাধুলা বিজ্ঞান তার বিভিন্ন হ্যাঁ রাজনীতি এই সমস্ত বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের মানুষ এছাড়া আপনার এই ছবি তোলার জন্য ধরেন বিশ্বে কতগুলি দেশে যাওয়া হয়েছে প্লাস ঘুরাও হয়েছে আমি প্রায় ছবি তোলার জন্য ঠিক না ছবি তোলার জন্য আমি হয়তো দশ বারোটা দেশে গিয়েছি কিন্তু ঘুরেছি ট্রাভেল করেছি চল্লিশটার উপরে দেশে ওই সব দেশের ছবিও আমি দেখেছি বিভিন্ন বড় বড় মিউজিয়াম যেমন ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারি লন্ডনে তারপরে নিউ ইয়র্কে ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ ফটোগ্রাফি মিউজিয়াম মোমা যেটা মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্ট তাদের ফটোগ্রাফি সেকশন খুব রিচ তারপরে মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম আরও অন্যান্য মিউজিয়াম যেগুলো তারপরে প্যারিসে মিউজিয়ামগুলো আমি এগুলো দেখেছি তাতে আমি ওদের সাথে আমার পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি নিয়ে আমি বাহাস করতে পারি এবং ওগুলো মিলিয়ে দেখি যে আমার ছবিও একই কাতারে দাঁড়ানোর মতো পরিস্থিতি মান মানের কথাই আমি বলছি আমি বুঝি যে যে কোনো শিল্পীর স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশের বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড না স্ট্যান্ডার্ড একটাই আন্তর্জাতিক আমি সেটি ফলো করার চেষ্টা করেছি আমি এখন মানে খুব উচ্চ স্বরে বলতে পারি যে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানে বেশ কিছু ছবি তোলার আমি তুলেছি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিতে কিছু কাজ আমি করেছি ফটোজিয়াম আপনার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে এটা কত সর্বশেষ কী অবস্থা ফটোজিয়াম ফটোগ্রাফির জাদুঘর এটা স্পেশালি আমার নিজের কাজ নিজের যেসব কাজগুলো আছে উল্লেখযোগ্য কাজ সেগুলি সংরক্ষণ করার সঙ্গে চিঠিপত্র হাটের হাতের লেখা চিঠি পাণ্ডুলিপি যদি সম্ভব হয় আর আর্ট ওয়ার্ক আমার নিজের এবং বিভিন্ন জনের যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিখ্যাত লোক যারা ছবি আঁকেন না চিত্রশিল্পী না তাদের দিয়েও আমি ড্রয়িং করিয়েছি ছবি আঁকিয়েছি এরকম বহুজনের আছে তো সেই সব ছবি আমি সংগ্রহ করা হ্যাঁ সিগনেচার হ্যাঁ অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় আমি রাখতে চাই সেইটা হলো ফটোজিয়াম নাম দিয়েছে অর্থাৎ ফটোগ্রাফির মিউজিয়াম কিন্তু সেটা ফর্মালি আমি করতে পারিনি সেটা করার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন এই অর্থ আমার কাছে নাই তা আমি আশাবাদী অপেক্ষা করছি হয়তো আমার জীবিতকালে কোনো একজন এসে বলবে যে আপনার সবটের সঙ্গে আমি আছি আপনাকে আমি সহযোগিতা করব সেই দিনের অপেক্ষা আছে আমার মনে হয় যে আমি করতে পারব ধরুন আপনি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করেন এখনকার জেনারেশনদের মধ্যে আগ্রহটা কেমন বা আপনার কাছে কেউ শিখতে চাইলে বা আপনি কারো কিছু পরামর্শ যদি নেয় তখন আপনি তাদেরকে কি বলেন আমি বেশিরভাগই বলি যে আপনারা আমার পরামর্শ নিয়েন না এই কারণে যে আপনার সঙ্গে যে গ্যাজেট মোবাইল ফোন যত ডিভাইস হ্যাঁ বা কম্পিউটার ওইটার মধ্যে আপনি যেই প্রশ্ন করবেন একটা প্রশ্নের একাধিক উত্তর আপনি পাবেন এবং সারা পৃথিবী বড় বড় মিউজিয়ামগুলির ছবি বড় বড় ফটোগ্রাফারদের ছবি আপনি দেখেন এভাবেই চর্চাটা করেন আপনার মহাবিশ্ববিদ্যালয় আপনার সঙ্গে কাজেই আপনি যদি সময় না পান অন্য চাকরি করেন অন্য পেশায় থাকেন তাহলে আপনি এই ইন্টারনেটে ঢুকে এগুলি জানেন আমার মনে হয় যে আপনার কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়ার দরকার নেই এটা আমি বলি আর কি যে পরামর্শ দরকার নেই আচ্ছা ভাই একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন যে বর্তমানে আপনার পেশা এবং পারিবারিক অবস্থা যদি আমরা জানতে চাই আমার তো এক স্ত্রী আমার একটাই ছেলে নাতি দুই নাতি আরিস এবং আনবির 
ওদের সাথে আমি আনন্দের সাথে আমার এই জীবনের শেষ সময়গুলি আমি কাটাচ্ছেন আপনাকে ফটোগ্রাফি অনেক সম্মান দিয়েছে আপনি আত্মিক শান্তি পাইছেন ঠিক আছে কিন্তু জীবনটা তো আগে রেভিনিউর তো প্রয়োজন আছে সেটা আপনার কতটা নিশ্চিত দেখো লক্ষ্মী এবং সরস্বতী কিন্তু এক জায়গায় বসবাস করে না হ্যাঁ কারো ভাগ্যে এরকম হয় নাই রবীন্দ্রনাথের ভাগ্য হয়নি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার ভাগ্য হয়নি এত বড় বড় বিখ্যাত মানুষদের ভাগে তাই হয়েছে কাজেই শিল্পটাকে তারা জানে না এই দুইটা এক জায়গায় করা যাবে না খুব কম লোকের ভাগ্যে এরকম হচ্ছে লিও টলস্টয়ের ভাগ্যেও হয়েছিল শেষ বয়সে এসে পরিস্থিতির কারণে উনি তো সমস্ত জমি জমিদের এই টাকা পয়সা সব দিয়ে তারপরে তো উনি মারা গেছে কপরদকহীন অবস্থায় আর কি খালি একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে একটা স্টেশনে মানে বললাম যে আসলে মানুষের যারা সৃজনশীল কাজকর্ম করে গভীরভাবে তারা তো গভীর খননে থাকে এবং নিবিষ্ট থাকে একটা কোনায় আরাধনায় তার চর্চায় হ্যাঁ সেই সে টাকা পয়সা কীভাবে করবে ওই দিকে তো সে যাবেই না গেলে তো তার ধ্যান ভঙ্গ হবে কাজেই টাকা পয়সা আমার জীবনেও আসে নাই কিন্তু আমার জীবনে যেই সব জিনিস আসছে যেই সব ঘটনা আসছে যে প্রশংসা আসছে আমি যা পেয়েছি মানুষের কাছ থেকে আমার মতো মানুষের জীবনে এর চাইতে বড় মহাকাব্য আর কি হতে পারে আমি এটা বলতে চাই যে মানুষের যে ভালোবাসা আমি পেয়েছি এটা থেকে আমার পাওয়ার কিছু এটা এর চেয়ে বেশি আর কিছু পাওয়ার নাই একজন পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফার হয়ে আমি যে বিশ্বব্যাপী হ্যাঁ ঘুরে বেড়ানো সারা বাংলাদেশে যে সৃজনশীল মানুষদের সাথে যুক্ত হতে পেরেছি বন্ধুত্ব রচনা করতে পেরেছি বয়স এবং মেধার ব্যবধান থাকার সত্য এটাও তো বিশাল ব্যাপার আমার ধারণা যে ধরেন হুমায়ুন আহমেদের ছবি যেভাবে ছাপা হয়েছে আপনার তোলা আমার ধারণা যে একটা তরুণ শ্রেণী হুমায়ুন আহমেদের ছবির মাধ্যমে আপনার নামটা তাদের কানেক্ট করছে আমার ছবি অনেক জায়গায় ছাপা হয়েছে সুমায়ন আহমেদের ছবি তোলা প্রথম তার কাছে যাওয়া এই এই বিষয়টা যদি যেগুলি যদি আমাদের সাথে স্মৃতিচারণ করে হুমায়ুন ভাই তো খুবই সাদা সিধা ইনফর্মাল জীবনযাপন করতেন তো বিটিভিতে যখন ওনার নাটক খুব প্রচারিত হচ্ছিল এবং সবাই নির্দিষ্ট সময়ে পরিবারের সবাই টেলিভিশনের সামনে বসত হুমায়ুন আহমেদের নাটা নাটক দেখার জন্য কেউ কোথাও নেই আরও একটা নাটক ছিল নাম এই মুহূর্তে বলে গেছে ওই সময়টাই কিন্তু হুমায়ুন আহমেদকে আমি পাই তুমি তিনি তখন নিউ মার্কেটের পাশে যেখানে চারুকলার ছাত্রাবাস ওটার সঙ্গে একটা বিল্ডিংয়ের তিনতলা না চারতলায় উনি থাকতেন তার সাথে আমার দেখা হলো নিউ মার্কেটের গেটে উনি লুঙ্গি পরা আর কোনো রকটা শার্ট পরা বাজার করে আসছেন এবং বাজারের ব্যাগের মধ্যে একটা বিচিত্রা উপরে ওই গেটের থেকে কিনছেন নিউ মার্কেটে আজমপুরের ওদিকে গেটটা তো তার সঙ্গে বাসায় গেলাম ছবি তুললাম উনি গেঞ্জি গায়ে দিয়ে আসলো সোফার মধ্যে পাটা উঠে হ্যাঁ কাঁচা মাচা হয়ে বসা সোফার মধ্যে বড় সোফা এক মনে হয় যে ওর মধ্যে একটা ছোট্ট মানুষ ঢুকে গেছে পাটা উঠে আমি বললাম যে ছবি তুলতে চাই একটু জামা পরে না এইভাবে তুলেন আমি তো এইভাবেই থাকি ঘরে তুললাম ওইভাবে তারপরে জামা একটা পরে আসলেন ইন্টারেস্টিং লোক এবং অনেক কথা বললেন ওদিন তারপরে বললেন যে উনিও ফটোগ্রাফি করেন আমেরিকায় যখন ছিলেন সে ছবি তুলেন একটা ক্যামেরা কিনে নিয়ে আসছিলেন কেন উনি ক্যামেরা তা আমাকে বললেন যে আপনি যদি চান এই ক্যামেরাটা আমার নিয়ে যাবেন অসুবিধা নেই আপনি এটা ব্যবহার করেন এবং আমার ঠিকানা কিচ্ছু জানতো না কোথায় আমি থাকি ক্যামেরাটা দিয়ে দিলেন আমাকে অবাক কাণ্ড সেই ক্যামেরা নিলাম দেই নেই দেই নেই একটা সময় পঁচাশি জানুয়ারিতে আমার একটা ক্যামেরা ছিল তখন ওনার ক্যামেরাটাও নিয়ে চলে গেলাম কলকাতায় কবি শামসুর রহমান আল মাহমুদ আমাদের বন্ধু আবু হাসান সারিয়ার ফরিদ কবির এবং আরও অনেকে ছিলেন আমাদের রুবি রহমান আমরা একটা কবি সম্মেলনে গেলাম এবং অভাবনীয় সব পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো এখানে শান্তিনিকেতনে গেলাম ওর কবি অমিয় চক্রবর্তী প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় এদেরকে দেখলাম আর কলকাতায় সত্যজিৎকে দেখলাম সুনীল শক্তি চট্টোপাধ্যায় এরা তো আছে আরও অনেকে আমি তো খুব অবাক কাণ্ড যাদের লেখা পড়েছি যাদের নাম শুনেছি সামনে সামনে দেখা তাদের পোর্ট্রেট করা তাদের অটোগ্রাফ তাদের দিয়ে ছবি আঁকানো তা আমি যখন ফিরে আসলাম তারপর প্রায় চার মাস সময় বার সাথে আমি কোনো যোগাযোগ করিনি আমার তখন মনে হতে লাগলো যে এই ক্যামেরাটা আমার হোয়েন ভাইয়ের ক্যামেরাটার মালিক আমি প্রায় চার মাস পরে উনি একটা চিঠি দিলেন স্টুডিও নেহারের ঠিকানায় সম্ভবত তার সাথে যখন আলাপ করেছিলাম তখন বোধহয় স্টুডিও নেহারের কথা বলেছিলাম গ্রিন রোডে কিন্তু ঠিকানা ওনার জানার কথা না 
কিন্তু উনি কোনোভাবে ঠিকানাটা জোগাড় করে স্টুডিওর নেহারের ঠিকানায় একটা চিঠি দিয়েছিলেন সেই চিঠিটা এখনও আছে বিষয়টা সংক্ষেপে বলি প্রিয়জন আমার ক্যামেরাটা বিশেষ প্রয়োজন যদি একটু কষ্ট করে দিয়ে যেতে পারেন এরকম কয়েকটা লাইন চিঠি ছোট করে তো ততদিনে ক্যামেরাটা একটা জায়গায় ঘষা লেগে গেছিলো ক্যামেরার যে লেন্স ক্যাপ সেটা হারাই গেছিলো যখন নিয়ে আসলাম কলকাতা সত্যজিৎ রায় এদের গল্প উনি শুনলেন তারপর ভয় ভয়ে বললাম যে এই অবস্থা লেন্স ক্যাপটা পড়ে গেছে উনি হো করে হাসলেন মানে কোনো ব্যাপার না আপনি যে গল্প বললেন ওটার কাছে তো এটা নর্সি কোনো অসুবিধা নেই আবারও লাগলে নিয়েন অবাক কাণ্ড যে এরকম আচ্ছা এই যে হুমায়ুন আহমেদের ছবিটা আপনি যেভাবে তুললেন ওই যে পা ছোবার উপরে পা তুলে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে এই যে ছবি তোলার এই যে আপনার একটা মানে ইনফরমাল আয়োজন বলা যায় আর কি মানে কোনো আয়োজন ছাড়াই যে ছবি তোলা এবং আপনার ছবিতে আরোপিত কোনো কিছু আসলে থাকে না এবং এডিট যেভাবে করেন আপনি এডিটটা করা না আমি পরে আর এডিট করতাম না কিন্তু আমি আরোপ করতাম আরোপ করাটা কীরকম হ্যাঁ যার বাসায় ছবি তুলতে যেতাম তার বাসায় যদি জুৎসই ব্যাকগ্রাউন্ড বা আমার আমি যা চাই তাকে একটা স্কালপচারের মতো কোথায় বসাবো মানুষ যখন একজন শিল্পী যখন একটা স্কালপচার করে ভাস্কর তৈরি করে সেটা সে কোথায় রাখবে ঠিক করে নাই কিন্তু আগে কোথায় থাকবে জায়গাটা কিভাবে বসাবে কোন জায়গায় স্থানটা হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তো আমিও কিন্তু সেরকম যে মানুষটাকে কোথায় বসাবো তখন আমি দরজা জানলা বন্ধ করে দরজা জানলা বন্ধ করতাম একটা দরজা বা একটা জানলা খুলে দিতাম ঘরের লাইট সব বন্ধ করে দিতাম একটা সোর্স দিনের নরম মিষ্টি আলো সেই আলোতেই আমি পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি আজও আমি সেই একই কাজ করি কোন স্টুডিওর লাইট আমি ব্যবহার করি এই কারণে রিয়েলিস্টিক বিষয়টা থাকে বেশি এবং তার যে ব্যক্তি চরিত্র গল্প করি তার সাথে এখন যাদের ছবি আমি তুলেছে তাদের সম্পর্কে আমার জানা হয়ে গেছে যে তার ঠিকানাটা কোথায় তার ডেস্টিনেশন কোথায় সে কিভাবে ভাবে কিভাবে চিন্তা করে তার বিভিন্ন মুহূর্ত কিভাবে বদলে বদলে যায় কোন মুহূর্তটা আমি ধরবো তার সেইটা আমার মোটামুটি আয়ত্ত চলে আসছে কাজে অনেক সময় আমি গল্প করতে করতে তাকে দিয়ে অভিনয় করাই কিন্তু যখন সে মুহূর্ত দান করে তখন আমি কোনোভাবেই আমার ক্যামেরাকে বুঝতে দেই নাই যে তুমি কোনো কৃত্রিম বা যেটা সে নয় সেই দৃশ্য তোমার ফিল্মের মধ্যে বা ইমেজ সেন্সারে তুমি গ্রহণ করছো বা রিসিভ করছো ক্যামেরাও কিন্তু আমার কথা শোনে ক্যামেরার সাথে দিয়ে এত দিনের বন্ধুত্ব আমার সাথে তো তার সঙ্গে একটা প্রণয়ের সম্পর্ক হয়ে গেছে প্রেম এবং প্রণয়ের সম্পর্ক আপনার মনটা সে বুঝতে পারে কার ছবি তোল তোলার জন্য তুলতে পারেন নাই বলে আপনার মানে ধরেন মনে কষ্ট আসছে এর ছবিটা তুলতে পারি নাই বা আর কারো বর্তমানে কার ছবি তোলার আপনি মানে প্রস্তুতি আছেন যে ঠিক কষ্ট না আফসোস আফসোস এরকম বহুজনের ছবি তুলতে না পারার আফসোস হয় কয়েকজনের নাম আফসোস ছিল যেমন স্টিফেন হকিং তার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেছে দুই হাজার নয় সালে হোয়াইট হাউসে পোর্ট্রেট করেছে তার হাতও স্পর্শ করে ধরলেন যে তারপরে নেলসেল ম্যান্ডেলা ছিল সম্ভব হয় নাই যোগাযোগ হয়নি উনি বাংলাদেশেও এসেছিল এবং আরও এরকম অনেক পৃথিবীর নাম করা নাম করানো এক জীবনে সবার ছবি তোলা তো সম্ভব না সঙ্গীত শিল্পকলা সাহিত্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা নতুন আগমন তাদের প্রত্যেক বছরের শ্রেষ্ঠ শিল্প জন্য কিন্তু তৈরি হতে হচ্ছে যাদের ছবি আমি তুলতে পারিনি আমি মনে মনে সবসময় তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি তারা আমাকে ক্ষমা করবেন কি না কারণ এই যে এক জীবনে বাহান্ন তিপ্পান্ন বছর রাস্তায় মানে ব্যাগ নিয়ে ঘুরতে ক্যামেরা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমার জীবনটা কিন্তু এইভাবে চলছে কাজে ও যাদের ছবি আমি তুলতে পারিনি তারা হয়তো মনে মনে আমাকে অনেকে শুয়োর বাচ্চা কুত্তার বাচ্চা গালাগালি করতে পারে বা করেও সেই জন্যই তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী যে আমার জীবনের এত আয়ু নাই এত সময় নাই পারলাম না পরের প্রজন্ম কেউ এসে হয়তো এই কাজটা সম্পন্ন করবে তাদের আরও ভালো ছবি তুলবে আর একটা জিনিস হলো যাদের ছবি আমি তুলেছে তাদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা আমি জানাই যে তারা আমাকে সময় দিয়েছে সময় যদি না দিত অফুরন্ত সময় দিয়েছে তাহলে আমি ছবি তুলতে পারতাম না কারণ আমি অনেক সময় নেই ছবি তোলার জন্য গল্প করি বসে থাকি বিরক্ত করি তাহলে তার চরিত্র আমি পাবো না তো তাকে আমি ধরতে পারি না তাকে আমার আমার ক্যামেরার সামনে তাকে মানে আমার আত্মসমর্পণের সমর্পণ করার আয়নাটা আমি পাবো না না মনের আয়নাটা আমি ধরতে পারবো না তার হৃদয়ের চাবিটা আমার ধরা স্পষ্ট করা দরকার আপনার জীবনে তো অবশ্যই কিছু খেদও আছে থাকতে পারে কিন্তু সাফল্যই তো বেশি সাফল্যের পাল্লাটা বেশি সেটি আমার গুরুত্বপূর্ণ সেইটা চাপা পড়ে থাকুক হ্যাঁ আচ্ছা মানুষের জীবনের দর্শন তো বদলায় এই বয়সে এখনকার সময় আপনার কি পার্থক্য দেখেন যে আপনার একটা সময় আপনি যেটা বিশ্বাস করতেন বা যেটা চূড়ান্ত ধরতেন এই সময় এসে এখন আপনার জীবনের দর্শনটা হলো কি যে 
ইসের মতো ঋতুর মতো পরিবর্তন হয় কিন্তু সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয় বিভিন্ন কালে পরিবর্তন হয়ে যায় মানুষের আসলে মানুষের বয়স চিন্তা তার প্রয়োজন এগুলো তার বিভিন্ন পরিস্থিতি এবং ঘটনার কারণে এগুলো পরিবর্তন হয় তা আমারও এরকম পরিবর্তন আমি যখন শুরু করলাম তখন ভাবলাম যে পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে আমার সবার ছবি তোলা হয়ে যাবে আর দরকার নেই তারপরে আমি কি করব এটা নিয়ে আমি একটা ডিপ্রেশনে পড়লাম বিকাশ হবে তারপরে হ্যাঁ সত্তরের দশকের শেষে সেই সময় একটা আমার প্রদর্শনী করতে হলো সেটা উনিশশো সাতাত্তর সালের ষোলো থেকে একুশ ফেব্রুয়ারি ওইটা আমার জীবনের প্রথম প্রদর্শনী বাংলা একাডেমি আয়োজিত দেখো যে বাংলা একাডেমি কিন্তু কারো প্রদর্শনী করার জায়গা না এবং প্রথমে বাংলা একাডেমি থেকে তাই বলা হলো তারা মিটিং করে বলল যে না নাসির আলী মামুন কোনো পরিচিত ব্যক্তি না তার এক্সিবিশন আমরা কেন করবো আর বাংলা একাডেমি তো কোনো প্রদর্শনী করার জায়গা না সাতাত্তর সালে আচ্ছা আচ্ছা তখন বাঘা বাঘা লোক ছিল বাংলা একাডেমির একাডেমিক কাউন্সিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ যারা বাংলা একাডেমি চালায় প্ল্যান পলিসি করেন তারপরে ডক্টর আশাপ সিদ্দিকি মহাপরিচালক তিনি সবাইকে বললেন যে দেখেন এই ছেলেটা তো বলছে যে সে লেখকদের ছবি তুলবে এবং তাদের এক্সিবিশন করবে পোশাকের ছবির এক্সিবিশন হয় কাপড়ের শাড়ির মেলা হয় কিন্তু লেখকদের ছবি তো কোথাও দেখা যায় না সেই লেখকদের ছবির প্রদর্শনী করতে চায় তখন সবাই বলল যে ঠিক আছে এই যে রাজি হলো আগে এই যে প্রদর্শনী শুরু হলো আমি উৎসাহ পেলাম তখন খাতার মধ্যে এসে অনেকে লিখলো দুইটা লেখা খুব মনে পড়ে একটা লিখল সব কিছু নিয়ে যেতে চাই জাদুঘরে তখন খুব ক্লিক করলো যে নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে হ্যাঁ নাহলে উনি সব কিছু নিয়ে যেতে চাই জাদুঘরে উনি জাদুঘরের মহাপরিচালক পরে জানলাম আরেকজন লিখলেন যে এই প্রদর্শনী এই প্রদর্শনীতে এসে মৃত এবং মুমূর্ষ লেখকদের ছবি দেখলাম রফিক আজাদ কারণ ওই প্রদর্শনীটা ছিল চল্লিশ ঊর্ধ্ব বাংলা একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক শুধুমাত্র যাতে কন্ট্রোভার্সি না হয় ওর জন্য তারা চল্লিশ ঊর্ধ্ব এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত ওই ক্রাইটেরিয়াতে ছেষট্টি জন লেখকের ছবি ছিল হ্যাঁ ও বড় বড় লেখক না যারা আসে ছিল না ওই সময় তারা উপস্থিত ছিল কবি বন্দে আলী মিয়া বেশ বড় একটা গেট হ্যাঁ বেগম সুফিয়া কামাল ডক্টর কাজী মুতার হোসেন আব্দুল কাদির সবার সাথে সবার তো দেখা হইল হ্যাঁ এই সমস্ত শামসুর রহমান আল মাহুত তো এরা গেছে শামসুর রহমান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিল এবং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উনি উনি ওদিন দৈনিক বাংলার সম্পাদক হয়েছেন ষোলোই ফেব্রুয়ারি সাতাত্তর উনি আসলেন এবং বললেন যে উনিও একই কথা বললেন যে এই প্রদর্শনী অত্যন্ত ব্যতিক্রমী এবং গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে লেখকদের ছবি প্রদর্শন লেখক অনেক সম্মানী হ্যাঁ এই যে একটা ব্রেক পেলাম আমি আমার জীবনের মোর ঘুরে গেল এখন পর্যন্ত প্রদর্শনী কতগুলো কতগুলি আমি মোট ছেষট্টিটা এখন প্রদর্শনী করছি দেশে এবং বিদেশি দেশে অল্প কয়েকটা বইও আছে লেখালেখির চেষ্টা করছে এখন এই আর কি যাকে আপনারা অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আপনি আমাদের সাথে দীর্ঘ সময় দিলেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আবারও আপনার সাথে অন্য কোনো অনুষ্ঠানে কখন না তোমাকেও ধন্যবাদ আজকে যে আমরা কথা বললাম এই কথা থাকবে আমি হয়তো থাকব না আমি উদাহ হয়ে যাব এই পৃথিবী থেকে যেভাবে সবাই উদাহ হয়েছে যাদের ছবি আমি তুলেছি যারা প্রয়াত আমিও একদিন প্রয়াত হব তখন আমাদের এই কনভার্সেশনটা থাকবে নেটে ইউটিউবে এবং অন্যান্য একটা জেনারেশন দেখবে আগামী প্রজন্ম দেখবে এবং তাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি উজ্জীবিত হয় ফটোগ্রাফিতে আর্কাইভিংয়ে এবং বিখ্যাত মানুষ দুর্বের কাজ করার ব্যাপারে তাহলে আমার মনে হয় যে আমার জীবনের কাজের কিছুটা আমি মনে করব যে তাদের মধ্যে সংক্রমিত করতে পেরেছি সেই আশাই রইলাম আচ্ছা ধন্যবাদ